영화권의 추운 날씨에 마지막 기차를 놓친 70대 할머니가 네. 지구대에 몸을 녹이러 갔다가 쫓겨난 일. 네. 어, 이게 나왔는데 참 기가 막히더라고 이거. 제가 봐도 기가 막히더라고요. 영상이 또 있었었잖아요. 음, 이게 영상이 음. 또 있어서 보니까 이 영상도 영상을 보니까 더 아마 공분하고 화가 났을 것 같아요. 네. 이거 할머니가 이제 너무 추우니까 막차 놓치고 네. 일단 지구대로 간것 같습니다. 맞아요. 그러면 그 할머니의 마음 속에는 내가 가장 어렵고 힘든 어떤 시련이 닥쳤을 때 내가 의지할 수 있는 곳은 저기 불 켜져 있는 지구대 파출소라는 개념이 있었다는 뜻이잖아. 그렇죠. 그렇잖아. 네. 그래서 거침없이 거기 간 거야. 그렇죠. 저 곳에 음. 가면 나를 보호해 줄 곳이고 음. 그러니까. 맞아요. 거기 갔는데. 그런 믿음을 줘버린 거죠. 그러니까. 음, 그런 그 할머니를 음. 그, 그 잠시 앉아 있는데 그 특별한 볼일 없으면 용 없이 왜 여기 와 있느냐. 나가라. 이렇게 막 끌, 끌어내잖아요. 어. 할머니를. 그 할머니가 네. 나좀몸좀 좀 녹이고 네. 어, 다음 저 처차 오면 그때까지 좀 여기 있다 가겠다. 음. 그걸 못 봐줍니까? 그걸? 그거를 어. 내쫓고 음. 또한 놈은 거기서 잔 거예요? 못 들어오게? 네, 저 할머니는. 그거 보면서 달려갈 수 있으면 달려가서 진짜 두들겨 패고 싶더라고요. 왜 그렇게 제가 수도 없이 얘기한 불친절은 부조리보다 더 나쁘다. 음, 네, 많이 말씀하셨죠. 전 노래 불렀습니다. 노래. 경찰학교 가서 강의할 때도 신임 순경들한테 제가 늘 강조한 게 그거예요. 불친절은 부조리보다 더 나쁘다. 열 배, 백배 나쁩니다. 정말 이거는 음? 왜 이렇게 했을까요? 그러니까 할머니가 실제로 그 이런 말씀을 하셨잖아요. 우리가 힘이 없으니까 의지하려고 경찰관을 찾잖아요. 제발 그렇게 안 했으면 좋겠어요. 이런 말씀을 남기기도 하셨어요. 그러니까 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 할머니 입장에서는 네. 어떤 상황, 어떤 어려움이 닥쳐도 저 앞에 보이는 지구대 파출소, 경찰관들이 있는 곳은 나를 보호해 주는 곳이라는 확신이 있었던 거예요. 그렇죠. 그, 그곳으로 갔는데 거기에서 무참히 에, 저 쫓겨나는 네. 그런 그 상황이 왔다면 이 할머니가 그동안 가지고 있던 본인의 생각이 다 틀린 거지. 그러니까 기가 막힌 거죠. 거죠. 그리고 그걸 음. 떠나서요. 네. 그 지구대 파수조는 누가 돈 내서 운영하는 겁니까? 그래 우리 국민의 우리 세금으로 우리. 운영하는 곳이에요. 그 할머니 주인이에요. <웃음> 주인이 내내집 가서 잠깐 쉬는 거예요. 그거 그걸 내쫓고 그걸 음. 떠나서 또더 나아가서는 인간적으로 좀 봅시다. 그러게요. 맞아요. 내 어머니, 내 할머니 같은 사람이잖아. 예, 맞아요. 그 추운 시간 때. 사람의 어떤 인지상정으로라도 어려운 사람이 들어와서 내 집에서 몸을 녹이고자 하고 밥한 술을 먹고자 하면 주는 게 사람의 도리예요. 맞습니다. 얘들은 내가 볼 때는 진짜 내 후배들이지만 동정의 어떤 그, 그, 이, 그 여지가 진짜 심어낼 수도 없어요. 용서가 안 됩니다. 용서가. 얘네들이요. 물론 그렇습니다. 이게 아마 징계 사유밖에 해당이 안될 거예요. 아, 그렇게 이렇게 어, 뭐 내쫓은 부분이 무슨 그뭐 범죄를 갖다가 뭐 이렇게 연결할 수 있을까? 뭐 직무유기? 그것도 어렵고. 음. 뭐 이거 뭐, 죄명을 의율하기가 애매해요. 그렇긴 하죠. 에이. 어, 뭐 특별한 용무가 없는 사람이라고 해서 일단 나가라고 내보낸 거 자체가 문제가 될것 같지는 않아요. 네, 네. 어. 그러니까 뭐그 아마 징계가 결정이 될 텐데 솔직히 해서 네. 이게 파면 사유가 될지 여부는 모르겠습니다만은 저는 어이 부산 경찰청에서 네. 이 사건은 단지 그런 쪽으로만 생각하고 이 아이들 다 이렇게 아니에요. 조금 생 요건 좀 네. 깊게 생각해 봐야 돼요. 해봐야 될것 같아요. 기본적으로 지금 경찰관으로 들어온 저들의 어떤 그 머릿속에 있는 사고가 어떤 국민의 공복으로서 국민을 주인으로 아는 그런 그, 그 의식이 머릿속에 이미 저 기본적으로 깔려 있는지 음. 아니면 군림하고 꺼덕거리는 어떤 허영심과 만용만 자리 잡고 있는지 이것도 생각해 봐야 되거든요. 얘들 계속 놔두면 경찰 조직에도 피해가 올수 있고요. 또 특히나 국민들한테 막대한 피해가 앞으로 있을 수 있거든요. 이거보다 더 큰. 그래서 이거는 아마 경찰청에서 신중하게 그 종합적으로 봐야 돼 얘들은. 맞아요. 인성부터. 에, 에, 이게... 인성, 적, 적성 이거 다시 검사해가지고 잘못됐으면 거기에 상응한 마치 처리하는 게 좋습니다. 
아니 원래 그래서 뽑을 때 인적성 검사 하잖아요 무조건 하죠 네, 그런데 이런 행위는 사실은 그런 거에 위배 좀 결격사유에 해당이 될 네, 정도인 그렇죠. 거잖아요 음, 뒤늦게 드러난 거예요 네, 뒤늦게. 인성이나 적성이 맞지 않는 아이들이 들어왔다는 게 뒤늦게라도 드러난 케이스거든요 음. 하여튼 그 부분은 잘 생각해 봐야 할것 같습니다 저는 이거 이, 이 사건 보면서 야 이. 그리고 생각도 없어요. 내가 보기에는 <웃음> 경찰이 현재 지금 아마 경찰이 현재 처해 있는 어떤 경찰의 어떤 그 위치 주소를 한번 정도 도 심각하게 생각해 보지 않고 사는 경찰관 생활하는 애들이에요. 그러니까 행동이 음. 이렇게 그냥 네. 비동적으로 순찰이나 돌아내면 그냥 한 바퀴 휘 돌고. 돌고 이런 일을 하는 사람들이 직무에 열심이었을 거라고 저는 절대 생각하지 않습니다. 이들이 직무 정말 열심히 했을 거라고 저는 절대 생각하지 않아요. 이런 사고를 가진 음. 사람들이. 부산 경찰은 물론이고 전체 나가서는 전체 대한민국 경찰을 개망신시킨 사건이에요. 아휴, 그러게요. 응? 그리고 국민들한테 정말 경찰의 이미지를 나쁘게. 엄청나게 나쁘게 그 준, 추락시켰어요. 네, 추락시킨 네. 그런 사건입니다. 이 거기에다가 나 이거 또 아, 이탄 또 터지는데 더 화가 나는 거야. 나, 아이 봐, 그날 죽겠더라고. 나도 전화 몇번 했는데 전화 잘안 되더라고. 아, 그 화가 나서 막 전화 몇번 했어요. 그 하다가 나중에 한 이제 청에다 전화했는데, 응? 그 하, 항의 전화 비팔 치는 건 지극히 당연해요. 받아들여야 돼요. 그냥 잘못했습니다. 죄송합니다. 앞으로 잘하겠습니다. 하는 게 맞아요. 근데 그러지 않아요. 귀찮다 이거지. 에이. 항의 전화가 쏟아지니까, 어? 뉴스 보고 너무 화가 나서 전화했습니다. 하고 했더니. 전화 받는 놈, 그 놈도 진짜 천하에 싹 박아주는 놈이네. 할 얘기 하지만, 그 경찰은 자격도 없어. 이렇게 왜? 예? 이렇게 그러면 이렇게... 계속 화내세요. 그럼 빈정거리는 거 아니야. 그렇죠. 그러면 하나도 요, 요만치도 반성 안 한다는 얘기예요. 맞아요. 반성을 안 하고. 오히려 고깝게 생각하고 있다는 거예요. 맞아요. 어? 네. 이런 구조라면, 이거, 그 경찰 현주소 이거 문제 있지 않습니까, 이거? 음. 그러게요. 이게 음? 만약에 그 할머니 오셨을 때 만약에 음. 좀 판단을 잘못해서 음. 그렇게 했으면 음. 뒤이어 가지고 이게 막 보도가 되고 이렇게 했을 때 국민적인 여론이 이제 그렇게 형성이 됐잖아요. 음. 안 좋다라는 평가를 받은 거잖아요. 음. 국민들로부터. 그쵸. 그러면 그때는 그때라도 반성을 해야 되는 건데. 이렇게 어, 이렇게 항의를 하니까 음, 예. 부산 동부 서장은 사과를 했어요. 어, 자고 했는데, 뭐, 네. 그건 뭐, 그렇다 치더라도, 이제 저는, 이거는, 그, 어, 그 경찰서 자체 내 인성교육을 다시 한번 해야 돼요. 그럴 것 같아요. 어, 전체, 그게, 전체. 네. 이거 아마, 어, 그, 이제, 집장교육, 직장교육 네. 같은 게 있거든요. 네. 그게 사실은 귀찮아요. 현직에 있을 때 보면 직장 교육하는 게 진짜 귀찮아요. 그렇겠죠. 업무 바쁜 데 맨날 네. 전부 집밥 해가지고 인권이 어쩌고 저쩌고 친절이 어쩌고 저쩌고 웃음 미소를 띠라니 뭐 이러면 하, 짜증나요. 앉아서 현실도 모르고 바빠 죽겠는데 이런 거는 있어요. 그렇지만 그게 반복 재반복 되고 하면 아 그래 우리가 친절해야 되는 이유. 맞아요. 어, 또왜 우리가 저 국민을 위해서 존재해야 하는지 그 이유는 자꾸 듣다 보면 그래도 새겨지거든요. 그렇죠. 직장 교육 같은 게좀 소홀히 됐다는 얘기예요. 제가 볼 때는. 에이. 업무 지시만 열심히 한 거지. 그이 직장 에이. 교육을 할때 업무 지시만 열심히 한 거예요. 뭐 이럴 때면 뭐 교통 단속할 때 스티커는 어떻게 하고 뭐 이런 것만 저 집중적으로 했지. 친절해야 되는 이유. 국민의 공복인 이유. 경찰의 존재 가치. 이런 거에 대한 어떤 그, 이, 그 교양이 한동안 빠졌다고 저는 생각이 들어요. 그러니까 이런 가치관이나 이게 특히 음. 교수님 많이 말씀하시는데 이제 경찰은 그냥 공무원이라고 생각하면 안 된다라는 안 말씀 많이 하셨잖아요. 네. 네. 그러니까 이제 어떤 직업 의식. 그렇죠. 음. 직업 의식이 정말로 필요한 음. 직업 중에 하나가 이런 경찰이라는 음. 직업인데 그런 부분이 굉장히 중요한 부분이잖아요. 교수님 맞습니다. 말씀하신 것처럼. 근데 이제 그게 안 됐으니 이렇게 딱 드러난 거죠. 이렇게 여실히. 저는 이제 이렇게 어떤 처음에 이제 그 화면을 한몇 번을 계속 봤어요. 그 이제 그 지구대 내에는 이, 저, 이 목소리 기능은 없어요. CT만 네. 있고. 네. 그래서 이제 입모양을 보려고 이제 계속 봤고. 네. 그 다음에 할머니가 와 있는데 왜 할머니를 왜 대쫓았을까? 그렇게 보니까 네. 얘네들이 얼핏 생각한 건 이제 이, 저 일반적으로 그게 있기는 해요. 이저 역전 같은데 그 인근 쪽에 네. 
노숙자 생활하는 사람들이 음. 춥거나 그러면 파수로 막 몰려드는 경우, 경우도 꽤 있어요. 그럴 수 있죠. 어. 네. 어, 그러면 사실 이제 그들의 목적은 뻔하거든요. 그냥 네. 어, 저 추위를 피한다거나 물도 먹거나 뭐 하려고 와서 앉아 있거나 아니면 술채 갖고 술깨로 들어오거나. 네. 물론 그런 사람들도 문제 있어요. 근데 이 할머니 같은 경우는 아마 이제 노숙자 비슷하게 생각을 한것 같아 경찰이. 음. 그러니까 할머니가 얘기를 하시더구만 나 노숙자 아니다. 네. 어, 나 노숙자 아니다. 기차 놓친 거다. 어, 나 차를 놓쳐가지고 네. 추워서 좀몸좀 녹이고 나가려고 한다. 뭐, 그러니까 너무 함부로 노숙자처럼, 그러니까 쌀랑한 기분 느낀 거예요. 불친절하고. 그렇죠. 쌀랑한 네. 기분 느끼니까 할머니가 나 시민이다. 네. 노숙자 아니다. 나잘좀 대해달라. 어, 이런 얘기를 한 거거든요. 이거 저 국민으로서 저, 저 당연한 권리고. 음. 근데, 그 노숙자가 아니라는 얘기까지 듣고 자기들이 노숙자가 아니라고 본인이 얘기하고 자세히 보면 알아요 또. 그죠 가방도 노숙자인지 아닌지도. 왜 옷차림도. 좀 어려우면 할머니 전화 저 달라 그래가지고 저 자녀들하고 통화도 해보던지. 그러던가요. 그 뭐가 네. 어렵습니까? 맞아요. 어? 음. 아니 막말로 저저 저 같으면 솔직히 말해서요. 70이 훨씬 넘은 노인네가 오면 내 어머니 생각해서 저는 조그만 여인숙이라도 잡아줄 것 같습니다. 음. 따뜻한 차라도 예 차라도 한잔 주고요. 예. 저 같으면 주무시게 했을 것 같습니다. 음. 그 근처에 여인숙 같은 데 많아요. 여관 여인숙. 음. 그 얼마 들어요. 아 저도 사실 그렇게 했고요. 그래서 저는 그거 보면서 그런 생각했어요. 그 혹시 지구대에 막 바쁜 일이 막 있고 이래서 그랬으면 거기 있는 게 문제가 될수 있어요. 예, 그래서 피의자들하고 다투거나 또 예. 다칠 수 있으니까. 예. 아니잖아. 근데 가만 보니 아무도 없던, 없던데 왜 이유도 없이 이렇게 아휴. 그러니까 할머니 거기 와서 앉아서 이렇게 눈 똑바로 뜨고 있으면 그 안에서 우리끼리 불편. 있으면서 농담도 하고 시시껍질한 네. 소리도 하고 뭐 어, 해야 되는데 불편하다 이거지 그렇죠 어, 음. 불편하다 진짜 반성해야 됩니다 대한민국 전체 경찰 어, 추운 날그 그 지들이 그 지랄하는 시간에 저 어디 일선에서는 말이야 그, 그 추울 때발 동동 굴르면서 골목길에서 잠복근무하고 있어 자기 동료들은 맞아요 이슬 맞아가면서 말이야 음. 이거 저 동부경찰서에서 이거 처리할 일은 아니에요 지방, 지방청 지방 단위에서 네. 얘들은 인적성 검사 인성 검사 적성 검사 다시 해야 됩니다 예, 다시 해보고 그 다음에 그동안에 얘들의 근무 행태도 전부 전부 저 어, 기본적인 어떤 그 일을 제대로 수행했는지 직무 수행 그것도 평가도 다시 해가지고 종합적으로 얘들을 좀 봐야 될것 같아요 종합적으로 해가지고 이 경찰이라는 이 몸체에 아직도 타고 있을 자격이 있는 여부를 판단하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 뭐 이제 청단위에서 부산경찰청에서 음. 뭐 진상조사에 착수했다고 하니까요. 음. 교수님이 이렇게 조금 노하신 부분들도 이제 조금은 앞으로 개선이 되지 않을까 이렇게 기대를 한번 해보자고요. 교수님. 예, 아유 부끄럽습니다. <웃음> 부끄럽고 정말 아, 창피하고 이럴 때마다 무너지는 느낌이 들어요. 예, 확 무너지는 느낌. 제가 경찰학교 가서도 그 강당에 신임 그저 경찰관들 곧 경찰 될 사람들 한 500명, 600명 앉혀놓고 제가 뭐가 이제 핏대가 그저 쓰도록 그 부르짖은 게 불친절은 부조리보다 나쁘다. 그 다음에 사건은 잘못 할수 있다. 능력이 부족하고 에이. 뭐 실력이 없어서 잘못 할 수는 있지만 사건 진행 과정을 꼭 꼬박 그 설명을 해가지고 이해를 구해야 된다. 음. 그러면 저 사건 다소 자기들이 원하는 방향으로 안 가도 잘못돼도 절대 욕안 한다. 음. 꼬박 꼬박 사건 진행 상황 보고해주고 네. 중간 수사 결과 통보해주고 어? 착수할 때 해주고 뭐할때 해주고 어? 그거 잘하면 수사 못한다 소리 절대 안 들어요. 음. 수사를 못한다고 얘기 듣는 거는요. 수사를 싹둑 잘라서 잘하고 못하는 걸로 수사평가하는 게 아닙니다. 국민들은. 네, 얼마나 내 일에 대해서 최선을 다해서 열심히 제가 수사하고 있는지 그 맞아요. 모습을 보는 거예요. 그 모습을. 맞아요. 국민들은. 에이. 그래 그거를 꼬박꼬박 보고 하면서 수사를 해줘야 하면 그 수사 잘하는 거고 네. 그다음에 그 부조리는 뭐 요즘에 있지도 않지만 음. 불친절은 제일 나쁜 거거든요. 불친절이. 불친절은 부조리보다 5만 배더 나빠요. 그왜 <웃음> 그. 왜 불친절할 또 자격도 없고요 경찰은 공복인데 왜 불친절해 주인한테 나쁜 놈 시키들이지. 저는 아유 이거 저 경찰학교 다시 가려고요. 아, 저좀봄 어, 되면 상황 봐가지고 정신교육하는 거라도 맡아서 다시 가서 좀 
강의하는데 음. 좀 빗대 좀 세우려고 합니다. 음. 다시 한번 저뭐저 뭐저 전직입니다만은 저저 그래도 한때 뭐 경찰이었던 사람으로서 정말 국민들한테 죄송하고 부끄럽고 그렇습니다. 또 아이고 내가 가르친 친구는 아니겠지. 설마 나만 그게 불안해요. 2005년, 6년, 7년, 8년, 9년 이, 이 시기에 내가 경찰학교에서 나한테 배우고 간 애들 아니겠지. 진짜 아니겠지. 이런 생각하면서 막 마음이 불안합니다. 에이. 하여튼 요거는 뭐그 상응한 만치에 맞아야 돼요. 맞을 거는. 요요 음. 요, 요거를 저 계기로 해서 전국 경찰이 네. 다시 한번 생각해보는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 